Добро пожаловать в студию плохих спортивных новостей! В последнее время новостей спорта в нашей стране стало гораздо меньше, поэтому нам пришлось начать их выдумывать! У нас четыре участника! Перед ними на экранах будут появляться новости, которые до этого они никогда не видели! Иногда у новости не будет концовки, а значит придется придумать ее на ходу! Если участник засмеется, он получает балл лузера! У кого больше баллов, то ты проиграл! Итак, здравствуйте, дорогие зрители! Это срочный выпуск плохих спортивных новостей. Сегодня в студии мой коллега, человек, который видел, как в кустах Африки писи Светлана Пермякова. Стас Ерушин. И человек, который прибегает на шум собачьего корма. Самая невысокая хуйня в мире Денис Дорохов. К новостям. Нормально. Я тебя теперь так буду называть самой невысокой. Самая невысокая хуйня в мире. Течение на реке было очень быстрым, о чем свидетельствовала сильнейшая обкаканная каноэ победителя. Алексей Панин был замечен в конюшне сборной Испании по скачкам. Как признался сам Алексей, он просто хотел сделать кони лингус. Новости баскетбола. Осужденная в России американская баскетболистка Бритни Грайднер уже научилась лепить из мякиша, кошмарить зоновских лесбух и заваривать чефир чернее своей жопы. В крови бельгийского спортсмена была найдена сперма. Врача сразу же отстранили от проверок допинг-теста. Была найдена. Так, Ужас. на чемпионате по Вапслею в Великобритании право первого спуска доверили гробу с Елизаветой II. Сейчас так можно, говорят. Еба. Карл, третий, прости нас. Водитель экипажа на трассе Париж-Дакар, чтобы не останавливаться в туалет, снял штаны, взял бутылку, на машина подпрыгнула на кочке, и он немножко взял в рот сам у себя. Причем это реальный случай. У синхронистки порвался купальник, и весь мир увидел ее... Шавелевую... А, шавелевую грядку? А. Он не был воспитан 90-ми. Он не знает, что такое шавелевая грядка. Скандал на чемпионате мира по конному полу. Один из участников оказался небогатым пидорасом. Тройного тулупа и двойного акселя было маловато для победы, поэтому фигуристка решила дополнить произвольную программу четверным отсосакселем. Отсосакселем члену жюри. Отсосакселем. А, скандал на чемпионате по скоростной рубке топором э, срубили дерево, на котором был домик мужика, который гибонил пионером. Гибонил пионеров в команде уездный город. Это прикинь для тех людей, кто реально в КВНовской кухне соображает. Вот у Яны спроси, она даже не понимает, о чем вам. Да. Ладно, потом объясним. Тяжелоатлетка решила побрить шмоньку, потому что та уже стала похожа на Костю Пушкина. Вчера Шакил Анил дико ржал 4 часа, когда узнал, что Витя Щитков играет в баскетбол. Да, сука. С 
Спортсмены-парашютисты планировали сделать массовый прыжок и в небе собрать фигуру пениса. Но, к сожалению, залупа не открылась, и три спортсмена разбились в мясо. Что за жестяк, чуваки, блядь? Что вы делаете? Мне дико неудобно. Пойду посру. Да не переживай, это дети пишут. В скейт-парке я же мать попросила скейтеров не кататься, за что получила доской в дышло и пинок в пизду от пятилетнего Степы. На чемпионате по кто громче крикнет хуй, победил третьеклассник из Бутова. Как заявил чемпион, эту победу я посвящаю своей ебанашке классухе. Кто громче крикнет слово хуй. Соревнования по бальным танцам прервали, чтобы убрать с паркета презик, который во время танца выпал из попы одной части. Блядь. Из попы? Я думал, здесь как на Матч ТВ новости будут. А почти, по сути. Сборная по синхронному плаванию подхватила ротовирус в бассейне и синхронно дристала на разных этажах гостиницы. Господи. Вот такие вещи мне нравятся. Денис Дороков потерял свой паспорт болельщика фан Айди и теперь боится, что по нему на стадион может пройти очень дешевая шлюха. На связи наш специальный корреспондент, девушка, которая, если уйдет в OnlyFans, у нее будет все в пери-пупери. Даже, возможно, пиз же. Яна Кошкина, Яна, где вы сейчас находитесь? Я нахожусь на соревнованиях по лазанью на столб. На улице минус 17 пахнет перегаром, вокруг меня куча кабанья пузатого с кровоподтеками на сосках. Вдалеке мужик очень вкусно готовит шашлык и толкает его за 1500. Ну, одним словом, пидорас. А, Бьяна, как вы думаете, что произойдет быстрее? А, Чернышов, Маринин, Барышан и братья Мончики подпишут контракт с Челябинским трактором и будут играть стеклопластиком или Лимбискит споет шняга шняжная жизнь общажна. И опишите, что происходит вокруг. На верхушке столба висят коробки с ценными призами, которые надо сорвать и скинуть вниз, чтобы они разъебались об землю. У одного из участников после спуска пах от занос больше напоминает агрессивно настроенного ежа. Яна, на вашем сайте так много ваших фотографий. Как думаете, третий курсник, который его программировал, сдрочился до кепки? И какая атмосфера на соревнованиях? На соревнованиях, а, на соревнованиях присутствует карета скорой помощи. Как комментирует врач, это пиздец. Сегодня уже трое сломали себе жопу за коробку с микроволновкой. Один пузатый мужичок позорно не смог залезть на столб. И чем больше внимания сейчас на это обращает ведущий, тем сильнее он пьяный дома поколотит... Да? Верно? Да. Жену. Ты не сталкивалась с этим просто. Слава богу. Алкаш с очень овальными ногами застрял на половине столба и увидел, как в окне соседнего дома кто-то... Так, а что там было? Я уже запутал. Смысл какой? Никакого, блядь. Алкаш с очень овальными ногами застрял на половине столба и увидел, как в окне соседнего дома кто-то ебет его жену. Я думал, ну хотя бы скажет, пукнула, она конкретно, блядь. А вообще, это ты, можешь пишешь все, блядь? У меня мысль теперь закончилась. Яна, Яна, вы пока на связи с нами еще. Яна, можете узнать у организаторов, могу ли я на следующий соревнованиях спеть свою песню вот тогда ты пожалеешь кулакова и сразу уточните почему они против и почему эти соревнования проходят сейчас сука они а весной а, комментирует все происходящее шман шман день что блять что за слова шман день или шман шман день шман день да 
которая стоит рядом со мной. Соревнования заканчиваются, все разъезжаются по домам, где ночью им придется раз шесть-семь встать, чтобы высать хотя бы половину выпитой сегодня медовухи. Это был наш специальный корреспондент Яна Кошкина, из-за которой даже столб сзади нее стал чуть повыше и потверже. А мы возвращаемся к новостям. Чемпион по стендовой стрельбе промахнулся, поэтому у жены три дня был красный глаз. Тренер сборной Франции по художественной гимнастике очень ругался на юных спортсменок, потому что все булавы пиздятинкой пахли. Ёб твою мать! Боже, ужас Я 12 лет подарила этим булавам. А, булавам? А, булавам, да. А тебе, а, блядь. То есть тебя ударение смутило. Да. Я понял. Российский спортсмен установил новый мировой рекорд. Простоял в планке 48 часов. Но, как выяснилось, умер он после трех часов. Застыл просто. Через... А качинил его. Вот это круто. На чемпионате мира по покеру среди игроков была замечена Диана Гурт. Я думала, что едет в метро, ебать. Ну это точно суд, блядь, это суд. Денис Дорохов выиграл чемпионство в собачьих боях, когда узнал, что чемпиона ждет... Давай! Челябинск. Челябинск, за это можно побороться. Во время велобороны... Во время... Во время велобороны... Итак, во время веломарафона О, Гарри Харламов стал призером сразу в двух номинациях. Самопотная жопа и... Я заебался! На связи наш специальный корреспондент, человек, который зарабатывает себе на еду и странные штаны тем, что переделывает обычные песни в матершины. Это очень красивый заход на сегодняшний да, день. Да, наконец-то я ждал. Артем давай. Муратов, Артем, где вы находитесь? Скажите нам. А, на тебе, на меня пиздить? Не тебе, а, на меня нет, пиздец. Нет. Артём, Я в самом Артём, первом, блядь, давайте ошибся. начнем, давайте начнем с начальных классов. Давайте. С Бру начальных. А, а, как домик пишется. А, 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 блядь, это не Е, оказывается. Я нахожусь на боях между э, фриками поп-ММА. Э, всякого рода странные музыкальные... Э, старый, старый, блядь. Артём. Блядь, стар... блядь, я старый. Всякого Что рода... вышел нахуй отсюда? Всякого рода старые музыкальные высерки, э -э, растраханные порнушные отродья и, от и Атарь Кушанашвили готовы друг другу написать напи напинать. Напинать, бля, напинать ванус, лишь бы было где сегодня переночевать. Мне кажется, этого корреспондента уволить надо. Артем, он посмотрел последний выпуск «Плохих песен», спасибо. Очень сильно посмеялся от количества просмотров без меня и, кла... и Клавы Коки. А как атмосфера на соревнованиях, Артем? А, в октагоне появился Денис Дорохов. А нет, это Елена Беркова. Отодвинула трусы и дала подышать своему двухметровому клитору. Блядь. Блядь. Список звезд настолько ущербный, что... Руки, базуки в этой компании кажутся самым недолбоебом. Один из тренеров решил выбросить белое полотенце, потому что его трогала Ириска Чикипики. Артем, а правда, что следующий бой будет э, руки-базуки против э, микроножек Вити Щеткова? И как настроение у участников? Никита Джигурда, как он сам оби, э, объясняет, пытался сделать э, фаталити и оторвать хуй оппонента. Но получилось не все, и в итоге он просто подращил Олегу Монголу. Блять. Для массового боя на ринг приглашаются... Танкист! 
Таксист, блядь! Блядь, таксист, сука! Я тебе раньше не поправлял, ты да хуя там ошибся, блядь! Прости, блядь, а че у меня? Я тупой. Таксист! Мурат по прозвищу Эй, блядь! Паша, техник по прозвищу Стас Ярушин! Просто его так иногда называют. Дядюшка Джай по прозвищу Денис Здорохов, блядь, да. Легко ты, блядь, придумал, блядь. И Лёля Гущина из студии «Союз» по прозвищу, блядь, рыжая недовалка. Артем, у меня два вопроса. Я пересмотрел все ваши выступления. Когда у вас появится уже хотя бы третий танец? И нет ли каких-то допинговых скандалов на соревнованиях? Ой, блядь. Нет. Здесь... Хотел прочитать над, но нет. Нет! Здесь официально разрешен мельдоний. Поэтому что эти... Потому что... Потому что, блядь! Я знаю! Да, не. Потому что эти таблеточки, детский сад по сравнению с тем, какая алка, керосина, одеколонна, крокодилья жуть внутри спортсменов уже. И во мне. Бои, кстати, проходили в двух категориях. ВИЧ положительные. И болезни посерьезнее. В конце звучит традиционный гимн боев среди фариков. Он звучит следующим образом. Ага, мы бойцы. Мы начинаем КВН. Снова в нашу зале и так далее. Это был наш специальный корреспондент, человек, который однажды спутал меня с Василием Семяшкиным, Артем Муратов. Оставайтесь с нами, и вы узнаете. Для того, чтобы убедиться, что трансгендер может участвовать за женскую сборную, тренеру пришлось его выебать. После трансгендер, трансгендер выебал его. Как заявил тренер, он больше баба, чем мужик, а это лучший пех в его жизни. Вау. 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 Ты все испортил, блядь. Давайте заново. Ну я, ну слушай, кто-то писал из авторов, который очень меня хорошо знает. Потому что там есть Мончик, человек, человек, ты не знаешь, кто это. Человек, с кем я играл в Челябинске, в хоккей. Ну это вообще прям мое детство, детство это прям четко. Я попахиваю здесь Леха Ивановым и Максом Шкаликовым. Я вот прям четко... А Вася не... Семяшкин. Блять, а как вы Сем... его отрыли вообще? А Семяшкин это твой же? Это существующий человек. Вася Семяшкин, привет. Ну, да, и есть там, ну, вот прям э, внутря конкретный. Вот тогда ты пожалеешь Кулакова, я эту песню пел, блядь. Так я ее знаю. А, это песня. есть песня такая? Я ее пел, а? да. А -а -а. Я ее что? пел в детстве на конкурсе вокальном, там, в 10 лет или там, не помню. Все а это, еще да. я понял, что я читать нихуя не умею. А что с тобой произошло-то, реально? Инсульт? Да, я его на ногах переношу. Слушай, ну за какие-то вещи прям стыдно, блин, порой хочется по. За него тебе стыдно? Я вещь. Я за тебя просто вещь. За какие-то, я не знаю, вы уже привыкли к этому, а я впервые читаю прямо. Не, 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 я сам в шоке. Про Гурскую. Это что за пиздец про Гурскую? А про королеву нормально, значит? А, бля, королева ж была, ебать. Еба, я забыл. Меня есть, булавы да. шокировали, конечно. Да? Они же вот такие. А вам еще вообще... Там еще есть маленькая головка, причем она так и называется головка. А есть побольше. Ну что вот херово в слове головка? Там есть такие слова, что там... Головка это еще очень классно. конечно. Это еще ребенка можно представить. Просто на самом деле есть такой же качество конкретный. Там прям, да. У нас череда судов сейчас будет, не переживай. А вам уже прилетало пизды за что-то? О, Щитков подаст суд. Бля, у Щиткова же реально очень маленькие ножки. У него как копыта, знаете. У него какой размер? Он говорит, что 38-й. Но я абсолютно уверен, что 36-й. Просто ладно, он там круг наших, да, ребят, все понимают. Мы с самой иронией друг к другу относимся, а кого-то цепляют. Вот, блядь, уже 8 лет про мой маленький рот шутят. Че, вот, вот, блядь, сам, сам занес эту шутку. вчера была и... шутка про тебя. Опять? Да. А по, 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 в чем кайф-то уже шутить на эту тему? Ну, он, 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 он тебя больше не становится просто. 
Просто я уже не понимаю, блядь. То есть я сам эту шутку занес, и все туда постоянно, блядь. Узкие глаза Цоя и маленький рот Ярушина, блядь. Чуваки, а что там, ну, хоть что-то стабильное в этой жизни остается, Ну, Но ты нормально с этим живешь. Я охеренно с этим живу. Ну, так и все. Ну, и все. Я нормально с этим живу. Пойдем пойдем покажу. Ну, самый разъеб это в шторках они сделали, помнишь? Когда вот большая фотка. Да, да, да. И очень маленький рот твой. У нас вчера была, знаешь, какая шутка? Ягода, малинка, оп-оп-оп, Стас и Рушину не влезает в рот. Это надо на плохих песнях было спеть. Чё ты смотришь, блядь, он меня не уменьшился. Да он не поймет, откуда звук. Это просто очень большая пора. Я когда, знаешь, я когда сижу в хинкальной, залезаю, говорит, а чё, блядь, все шутишь, нормально, а хинкальная залазит. Не, просто мы к всех самой иронии здесь относимся, а некоторые посмотрят и скажут, что это за пиздец. Ну, Гурцкая не посмотрит. Все нахуй, точно суд. Как и Елизавета, в принципе, нормально. Господи, прости нас, пожалуйста. Остается только молиться о прощении. А вообще я скажу, что надо ко всему проще относиться, блядь. Да, вот я жирный, допустим. И что? А вот ты сейчас, нет, ты сейчас оправдываешься, братан. Не, я проще к этому просто отношусь. А вот ну, Витя, так-то забавно, а вот Витя маленький. Забавно. Меня просто поразило, что очень сильно внутрики знают мои прям конкретные, которых вообще никто не знает. Вот очень, вообще прям. Ну, Мончик, ёб ты мать, знаешь, кто это? Серега Монашков, мы с ним в детстве играли в хоккей, Мончик. Не, ну это кайфово же. Ну, да. Ну, я, не, имею в виду, что такие вот воспоминания сразу так, да? Так как мы воспитаны все с вами. Клубом веселых и находчивых я просто прекрасно понимаю, что раньше мы не могли себе позволить такой юмор, а сейчас это можно. Пошлый биатлон. Пошлый биатлон. По сути, да. По сути, да. И прикинь бы, такой был бы КВН, охеренно было бы. Но Александр Васильевич был как минимум бы недоволен. А что Но это? здесь нам похуй! И поэтому все смешно. Поэтому то, что было раньше внутри, начиная там с 2000-х годов, и до сегодня мы можем выносить это, это прикольно. Прогрессивный юмор. Не добавляй ничего, пожалуйста. Видишь, не работает. По итогам сегодняшнего выпуска проиграл и стал лузером Денис Дороха! Ай, ну никак так, ну Денис. Ну как так? Удивительно вообще. Мне кажется, ты ничего удивительного, потому что, зная тебя, твой позитив, ты просто от всякой хери можешь посмеяться и все. Ну да, просто, ну, я же еще и накуренный. Собственно, поэтому всегда и выигрываю. Как, как все пишут, да, постоянно? Да кошмар, мне все пишут. А, ты накуренный? Ты обдолбанный. А мне говорят, что я под кокаином всегда, блядь. Представляешь? Серьезно, блядь? Представляешь? Так себе. Так себе пару ведущих, конечно. Откуда в тебе столько энергии? Да, он под кокаином Ярушина. Да, да, стопудово. Пойду побегаю 7 километров. И буду танцевать. Не. Yeah.